hoja za serikali kwamba bunge likubali kujadili hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2019-2020 na kwamba bunge likubali kupitisha mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2019-2020 majadiliano yanaendelea Mheshimiwa bunge majadiliano yanaendelea Nimeshaletewa majina hapa kwa mujibu wa uiano wetu Kivyama huu ndani tutaanza na mheshimiwa Lea Komanya atafuatiwa na mheshimiwa Neema Mgaya mheshimiwa Dr. Suarez Semesi ajenda Mheshimiwa Lebu Speaker kwanza nikushukuru kwa kunipatia nafasi ili niweze kuwa mchangiaji wa kwanza katika siku hii ya leo moja kwa moja nikiunga mkono hotuba ya bajeti kuu ya serikali iliyowasilishwa nikikubaliana na mapunguzo ya tozo yaliyofanyika na mabadiliko ya kanuni mbalimbali mheshimiwa mbali. mwenyekiti nianze kwa kuunga mkono kufutwa kwa kodi ya ongezeko la thamani katika pedi katika taulo zinazotumiwa na wanawake Mheshimiwa mwenyekiti ninaunga mkono kwa sababu kupungua kwa, kwa kodi hii wote tuliona hakukua na mabadiliko yoyote katika bei na serikali ilieleza kwamba kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani lakini gharama ya uzalishaji iliendelea kuwa juu Mheshimiwa speaker gharama ya uzalishaji imeendelea kuwa juu kwa sababu pamba nyingi tunaozalisha sabini ya pamba tunaozalisha Tanzania inaenda nje na asilimia thelathini tu ndio inayobaki kutumiwa katika nchi yetu Mheshimiwa spika hata wale wanaozalisha nchini ile pamba inaenda ku, ku, inaenda kuwa kutengenezwa kwanza kule nje ya nchi na kurudi Tanzania ili iweze kuzalisha pedi kwa hiyo moja kwa moja gharama ya uzalishaji inakuwa iko juu. Kwa hiyo ninaunga mkono kufutwa kwa kodi la ongezeko la thamani katika taulo za kike. Lakini mheshimiwa naib speaker ninaunga hoja kupunguza kiwango cha kodi ya mapato ya makampuni kutoka asilimia 30 hadi 25 kwa wawekezaji wapya wa, wa kuzalisha taulo za kike. Ninaunga mkono kwa sababu gani? Kutawezesha kuvutia wawekezaji kutaongeza ajira kutaongeza mapato na hata asilimia kubwa ya pamba yetu tunaozalisha itatumika nchini pamba yetu itakayotumika nchini gharama ya uzalishaji itakuwa chini mheshimiwa naib speaker nianze kwa kusema mkoa wa Simiu mapema mwaka 2017 tulipitisha mpango wa uwekezaji katika mkoa moja ya uwekezaji ilikuwa ni kuwekeza kiwanda cha kuzalisha vifatiba vikiwemo dripu za dripu za maji pamoja na taulo za kike mheshimiwa naib speaker kwa nini mkoa wa Simiu ni kwa sababu tuna uhakika wa maji ya kutoka ziwa Victoria tuna uhakika wa pamba kwa sababu asilimia sitini ya pamba inayozalishwa Tanzania inatokea mkoa wa Simiu uwepo kwa kiwanda katika mkoa wa Simiu pamba itazalishwa kwa gharama ndogo kwa sababu pamba hiyo inatokea mkoa huo huo na nina uhakika kiwanda kitakapotengenezwa kitamudu soko la nchi nzima Mheshimiwa mwenyekiti jambo hili pia limekuwa likiungwa na makamu wa rais kwamba Simiu sasa tuanze uzalishaji wa kiwanda cha taulo za kike Mheshimiwa mwenyekiti naib speaker ninavyoongea mfuko mfuko wa wafanyakazi umeonyesha nia ya kujenga kiwanda katika mkoa wa Simiu mfuko wa bima ya afya umeonyesha nia ya kuwekeza kiwanda ninachoomba ni ninaomba commitment ya serikali watakapokuja kujibu watupe uhakika ni lini sasa kiwanda hicho kitajengwa ili tuweze kumpunguzia mzigo mwanamke katika bei tokanayo na ununuzi wataulo Mheshimiwa 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 Speaker ni 
niendelee pia kwa, ku, kwa kuunga mkono serikali moja ya kipaumbele katika kuandaa mpango ilikuwa imezingatia umuhimu wa kumalida, kumaliza miradi inayoendelea ili kupata matarajio tarajiwa lakini vile vile naib speaker naunga mapendekezo ya kurekebisha kanuni ya tatu ya kanuni za sheria za bajeti ya mwaka 2015 ambayo inampa mamlaka mlipaji mkuu wa serikali kuongeza muda wa kukamilisha miradi hiyo mwanzo fedha ilikuwa ikibaki mwisho wa mwaka anapewa miezi mitatu tu ili fedha hizo zimalizwe Ninaunga mkono si tu kwa ajili ya kuwepo fedha za kulipa walipaji ambao wanadai hati za madai. Lakini hii pia itasaidia katika halmashauri za mitaa kupunguza matumizi mabaya yaliyokuwa yakifanyika kwa fedha iliyobaki. Fedha nyingi sana zimekuwa zikibaki katika halmashauri. Kwa, kwa mfano, fedha iliyopokelewa 2017 18 katika halmashauri 176 bilioni 783 iliyotumika ni milioni 521 tu. Kwa hiyo 33 ilibaki mwisho wa mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwenyekiti halmashauri nyingi zimekuwa zikifukuzana kumaliza fedha mwisho wa mwaka na sio kukamilisha miradi kwa ubora. Kwa kumwongezea muda kwa kumwongezea muda mlipaji wa serikali fedha hizi zitatumika kama zilivyotarajiwa. Mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker, naomba kukiri kwamba waheshimiwa madiwani walikuwa wakihoji kuhusu matumizi ya fedha, wanaambiwa wakubaliane kwa sababu tusipokubali fedha zitarudi serikali. Na pale kulikuwa kulikuwa kuna mianya ya matumizi mabaya ya serikali. Lakini mheshimiwa matumizi mabaya ya fedha za serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, nikili kwamba serikali imeliona kuongeza muda kwa sababu fedha nyingi inaletwa mwisho wa mwaka. Kwa kuwa tunatekeleza cash budget, naomba basi kuwe na time frame ya mwisho wa fedha ziletwe angalau mwanzoni mwa mwezi wa sita ili fedha nyingi zisiendelee kubaki. Maana yake badala yake miradi inatekelezwa ubovu 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 kwa sababu ya kukimizana kumaliza fedha. Lakini pia naomba nichangie kuhusu mapato yanayokusanywa na halmashauri zetu nikiweza kulinganisha na mchanganuo wa matumizi na mnajisi ulivyo ili sasa tuone wapi tunatakiwa tufanye ili ule mgawanyiko uweze kuleta manufaa kama yalivyokusudiwa Mheshimiwa mwenyekiti mapato ya halmashauri ambayo ni mia moja mgawanyiko wake bado unaleta uzito katika utekelezaji kwa mfano asilimia 40 inaenda kwenye miradi ya maendeleo asilimia kumi inaenda katika vijana wanawake na watu wenye ulemavu ile asilimia hamsini inayobaki matumizi yake mengine fedha zake ni mfuko wa afya ya jamii CHF wengine mamlaka ya maji kuna likizo na matibabu ya watumishi kuna uendeshaji wa ofisi ya mkurugenzi nasema hivyo kwa sababu gani natafuta pale kuhusu mheshimiwa diwani fungu lake pale liko wapi kwa kuwa fedha nyingi ziko allocated kwa matumizi mbalimbali mheshimiwa mwenyekiti kama hatutaona haja ya kuwasaidia waheshimiwa madiwani waletewe angalau posho ile ya madaraka ya mwezi walipo na serikali kuu utekelezaji wa fedha za miradi ya maendeleo utafanyika Asilimia kumi ya wanawake haitapelekwa kwa sababu ni vigumu sana utetee asilimia kumi ipelekwe au fedha za miradi ya maendeleo ikafanyike wakati wewe mheshimiwa madiwani masirai yako haijalipwa mheshimiwa mheshimiwa na speaker naomba kuunga mkono hoja nikisema sasa wizara ya fedha na tamiseni wakae wapitie ile asilimia kumi mgawanyiko wa matumizi yake naomba kuunga mkono hoja Asante sana mheshimiwa Neema Mgaya atafuatiwa na mheshimiwa Dr. Suare Semesi Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi kuweza kuchangia 
hotuba hii ya Wizara ya Fedha na Mipango. Mheshimiwa Naibu Speaker, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya ya kuweza kusimama ndani ya bunge hili tukufu na kuweza kuchangia hotuba hii. Mheshimiwa Naibu Speaker, nampongeza Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi kubwa anayoifanya kutekeleza miradi mikubwa ambayo itakuja kuleta tija na kujenga uchumi endelevu wa nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Speaker, napongeza pia Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na timu nzima ya Wizara hii ya Fedha kwa kuona umuhimu wa kutumia marigafi za kilimo, mifugo, uvuvi, madini katika kuzalisha bidhaa mbalimbali kwa ajili ya soko la ndani ya nchi yetu na ziada kwa ajili ya soko la nje lakini vile vile na kuongeza ajila kwa vijana Mheshimiwa Naibu Speaker bila yetu ni ya kujenga nchi ya viwanda ni vyema basi tukajenga viwanda ambavyo vitatumia marigafi inayopatikana ndani ya nchi yetu kama hizo marigafi za kilimo, mifugo, uvuvi, madini na na kadhalika. Mheshimiwa Naibu Speaker, nchi yetu imejaaliwa sana kuwa na marigafi hizi ndani ya maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Ukiangalia kule Ludewa, Mheshimiwa Naibu Speaker, Nchi yetu imejaliwa kuwa na madini ya chuma katika mradi wa Liganga na Mchuchuma. Mheshimiwa Naibu Speaker, kule kati, kule kwenye mradi wa Liganga na Mchuchuma kuna takriba tani 128 za chuma ambazo zimechanganyika na madini mengine. Haya madini Mheshimiwa Naibu Speaker yanaweza kutusaidia kujenga uchumi wetu kama tukiamua kuyachimba na kuyatumia katika viwanda vya kutengeneza nondo, mabati, viwanda vya kutengeneza vifaa vya ujenzi wa madaraja na leli. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa, ku, kwa kuweza kuzalishwa chu, kwa kuweza kuzalisha chuma hichi, tutaweza kuokoa pesa bilioni 640 kila mwaka kwa muda wa miaka 30 ya uhai wa mgodi huu wa Liganga na Mchuchuma. Sambamba na kutengeneza ajila 1035 zitakazotokana na mgodi wa Liganga na Mchuchuma. Mheshimiwa Naibu Speaker, nizungumzie swala la marigafi ya misitu. Mheshimiwa Naibu Speaker, mkoa wa Njombe, Songwe, Mbeya, Iringa, Katavi, Rukwa, Tanga na mengineo ndani ya nchi yetu ya Tanzania ina marigafi nyingi sana za misitu, lakini vile vile misitu hii tuna kila aina ya mbao tuna softwood tuna hardwood tuna mianzi tuna mpaka nta ya kuweza kutengenezea furnitures mheshimiwa naibu speaker nilikuwa naiomba serikali ihamasishe wawekezaji wa, ambao watatumia maligafi hii ya maligafi hizi za mbao kuwekeza katika viwanda vya kutengeneza karatasi kwa wingi nchini na kwa kufanya hivi tutakwenda kutumia karatasi zetu za ndani ya nchi bila kuagiza nje ya nchi. Mheshimiwa naibu spika vile vile ni shauri serikali ya masishe wawekezaji wa viwanda vya furniture ili waweze kuwekeza kwa wingi ndani ya nchi yetu na tuendelee kununua furnitures ambazo zitakuwa zina zinatengenezwa ndani ya nchi yetu ambazo zina ubora zaidi ukilinganisha na zile ambazo zinatoka nje ya nchi nje ya nchi nyingi 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 ambazo zinatoka nje ya nchi zinakuwa ni mavumbi tu ya mbao si mbao halisi lakini vile vile mheshimiwa naibu speaker ni wakati mwafaka wa kujiuliza hivi kwa nini serikali inaendelea kununua samani nje ya nchi wakati tuna JKT tuna magereza tuna viwanda vya watu binafsi ambao vinatengeneza mbao ndani ya nchi yetu na kwa hili niombe sana serikali iangalie namna bora ya kusaidia viwanda hivi vya furnitures ambavyo viko ndani ya nchi ndani ya nchi yetu lakini vile vile na kuhamasisha zaidi wawekezaji wapya wa kuweza kuwekeza katika viwanda hivi vya furniture na kuwatolea tozo na kodi ambazo sizo za lazima katika ufanisi wa viwanda hivi vya furniture lakini vile vile waondolee kodi katika vile vifaa ambavyo vinatumika kulembea furniture zetu kwa mfano vifu, vi, vitasa kuna vile vimishikio msasa vanish vyote hivyo viondolee kodi ili kuweza kuhamasisha 
ufunguaji wa viwanda vingi ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa naibu speaker vile vile nilikuwa na iomba serikali iongeze kodi kwa furniture zile ambazo zinatoka nje ya nchi ili kuweza kulinda viwanda vya furniture ambavyo ziko ndani ya nchi na ambavyo vitaendelea ambavyo vitakavyoendelea ku kufunguliwa ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa naibu speaker tukiwa bado katika swala zima la utengenezwaji wa samani bado kuna hii marigafi ya ngozi naamini kabisa Tanzania tuna marigafi nyingi ya ngozi tukiachilia mbali kutengeneza tu mikoba na viatu tuangalie tuangalie namna na bora ya kuweza kuwekeza zaidi katika viwanda vitakavyoweza kutumia marigafi ya ngozi mheshimiwa naibu speaker kule Ethiopia Wenzetu wameingia mkataba na kampuni ya Mercedes Benz. Nchi ya Ethiopia inatengeneza ina, ina ngozi ambayo inatengeneza viti ambavyo vinatumika katika magari ya Mercedes Benz. Na nilikuwa na ishauri serikali ifanye utafiti na, uweze, na uwezekano wa kuingia mikataba kama hiyo ambayo Ethiopia wenzetu wameingia ili kuweza ku tumia maligafi ya ngozi yetu lakini vile vile na kuweza kuongeza uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa naibu spika sito rizika kama nitamaliza kuchangia hotuba hii bila kuzungumzia maza, marigafi ya mazao ya kilimo na hususa katika zao la parachichi. Mheshimiwa naibu spika Mkoa wa Njombe, Songwa, Songwe, Lukwa, Mbeya, Iringa na mikoa mingine ndani ya Tanzania inalima sana palachichi. Na tunashukuru serikali kwa mikakati mbalimbali mbali ambayo imefanya ya kuweza kuwasaidia wakulima wa palachichi kusafirisha nje ya nje ya nchi palachichi hiyo ikiwa ghafi. Lakini bado mheshimiwa naibu speaker, serikali itafute namna ya kuhakikisha kwamba inahamasisha wawekezaji ambao watakuja kutumia maligafi ya zao la palachichi ndani ya nchi yetu kuweza kufungua viwanda mbalimbali mbali ambavyo vitatumia uh, maligafi ya palachichi hii hivi kiwemo viwanda vya cosmetics kama uh, mafuta ya nywele viwanda ni lotion conditioner kwa ajili ya nywele lakini vile vile mheshimiwa naibu speaker marigafi hii ya palachichi tunaweza kufungua viwanda vya kutengeneza asali pamoja na dawa ambazo zinatokana na majani ya parachichi hizi na kwa kufanya hivyo tutaweza kukuza uchumi wa nchi yetu na kuweza kuendelea mbele mheshimiwa naibu speaker nimalizie kwa kuishauri serikali kule bandarini nilikuwa na ishauri serikali iweze kuanzisha iweke ile single receiving point ya mafuta mheshimiwa naibu speaker kwa kuweka single receiving point ya mafuta faida kubwa itasaidia katika kupunguza zile damage charges ambazo hizi damage charges zinakwenda kumsaidia kupunguza mzigo mfanyabiashara wa mafuta alikadhalika itaenda asante sana mheshimiwa kengele ya pili ilishagonga shukrani sana asante sana Mheshimiwa bunge nilikuwa nimemwita Dr. Swae Semesi atafuatiwa na Mheshimiwa Charles Kitwanga, Mheshimiwa Asha Abdalla Juma ajiandae. Na shukuru sana kwa nafasi hii Mheshimiwa Naibu Speaker. Na mimi niweze kusema machache kuhusu hoja iliyo mbele yetu. Mheshimiwa mwenye uh, Naibu Speaker na maswali tu ma, maswala matano ya kugusia kwa ufupi yanaohusu mwenendo wa bajeti yetu na itavuenda kutekelezwa bajeti yetu. Swala so, la kwanza mheshimiwa naibu speaker ningeomba uzara usika au serikali ichukue ni juu ya umuhimu wa kuwa na soko katika kukuza uchumi wetu. Mheshimiwa naibu speaker tunazalisha malighafi mbalimbali kwa bahati mbaya malighafi hizi kama ni kutoka kwenye sekta ya kilimo, mifugo, uvuvi au misitu tuna shida katika ile value nyororo wa kuwezesha ku, ku value chain yetu haiko vizuri usindikaji wa mazao haya hauko mzuri ambao niko competitive kimataifa au katika pia kuvutia soko la ndani mheshimiwa naibu speaker kuna umuhimu sana wa kuangalia masoko 
katika sekta mbalimbali zinazoguswa wizara au taasisi husika na wizara yenyewe au wizara ya viwanda na biashara kutafuta masoko ya ndani kuboresha soko la ndani kuji kuji advertise nchi yetu kwa masoko ya nje ili tuwe tuna uhakika pale tunapozalisha basi kile tunachozalisha kiweze kutuletea tija na kukuza uchumi wetu tumeona mifano mbalimbali mbali katika sekta ya mifugo tuna shida katika ngozi tumeona katika sekta ya mifugo hivyo kuna shida katika uzalishaji wa maziwa tuna import zaidi kuliko ku export kwao nafikiri ni wakati mwafaka wa kujitathmini kwa upya na kuweka msisitizo mkubwa katika kuangalia soko linafanyaje kazi nchini ili kukuza uchumi wetu swala la pili mheshimiwa naibu speaker nataka niligusie ni kufungamanisha viwanda na sekta nyinginezo ambazo zina feedin kwenye hivyo viwanda mali ghafi zinazo feedin kwenye hivyo viwanda na masuala mazima ya elimu tuna tunataka nchi yetu iendeshwe na sera ya viwanda lakini viwanda hivi vina changamoto nyingi kwao na, naomba kuishauri serikali wizara husika viwanda na biashara uwekezaji wizara ya fedha na mipango Ebu iangalie ina connect vipi na wizara nyingine husika ambazo zina feedin kwenye viwanda. Naomba sera iangalie kwa upya ili tuweze kuvimarisha viwanda vetu sio kinadharia bali sasa tuanze kufanya hivi kivitendo. Swala la tatu mheshimiwa naibu speaker nataka niligusie ni umuhimu wa mazingira na jinsi mazingira yanaweza yakashepu maendeleo ya nchi kiuchumi na katika jamii yake kiafya. Mheshimiwa naibu speaker nilikuwa nimepitia kitabu hiki cha hali ya uchumi wa taifa katika mwaka uh, 2018 ukurasa wa 112 kwenda 113 sura ya nane inaongelea kuhusu mazingira na hali ya mazingira nchini ilivyo. Ninaomba tu ninukuu baadhi ya aya kutoka aya moja na sina mbili inasema kwamba mwaka 2018 serikali iliendelea kusimamia mazingira kwa lengo la kupunguza athari za uharibifu wa mazingira kwa binadamu ikiwa ni pamoja na kudhibiti athari za matumizi ya zebaki mercury katika uchimbaji mdogo mdogo mheshimiwa naibu speaker hali ni mbaya sana kwa sababu asilimia kubwa ya zebaki inatumika katika wachimbaji wadogo na asilimia kubwa hao wachimbaji inaozidi asilimia thelathini wameshaathirika lakini hapa tuangalie tu athari ya hao wachimbaji wadogo wadogo wanavyotumia madini haya ya zebaki madini haya mheshimiwa naibu speaker yana athari kubwa sana huu ni mfano tu mmoja wa uharibifu wa mazingira katika mazingira yenyewe na katika afya ya wahusika kwa kuwa ikisha ingia katika mfumo wa mazingira madini haya si rahisi kutoka na yanaendelea kurithiwa kizazi kwa kizazi kwa wanyamapori, samaki, mfumo ya maji, binadamu wenyewe. Inaenda kuharibu kizazi na afya ya yule ambaye ameathirika. Sasa mheshimiwa naibu speaker kwa mantiki hii mazingira ndio uchumi, mazingira ndio maendeleo. Lakini kwa bahati mbaya hatuiangalii kwa jicho hilo kama serikali ili kutuvusha hapa tulipo. Na hii ipo reflected hata kwenye budget yenyewe ya mazingira na tuanze sasa kulinki mazingira na shughuli za uchumi wetu. Unapoharibu mazingira, unapoharibu vyanzo vya maji, unapoharibu mali asili, ina maana utaenda kugaramia zaidi katika kuboresha yale mazingira yake katika hali ya uzalishaji. Kwao naomba tuiangalie kwa mantiki hiyo. Mheshimiwa naibu speaker niko hapo hapo kwa mazingira kwa umuhimu wake. Aya ya mbili inasema mwaka 2018 serikali iliendelea kudhibiti uharibifu wa ardhi ikiwa ni pamoja na kukamilisha tathmini ya hali ya uharibifu wa ardhi nchini. Tathmini hiyo inaonyesha kuwa takriban asilimia sabini na tano ya ardhi yetu hapa Tanzania inakabiliwa na upungufu wa rutuba na uharibifu wa ardhi. Mheshimiwa naibu speaker, kwa mantiki hiyo uzalishaji wowote wa kiuchumi katika ardhi unaenda kuharibiwa, unakuwa wa chini utalima lakini utatumia nguvu nyingi kupata mavuno yanayotakiwa kwa sababu tayari ile haribi haina rutuba na haina hali ya kukuwezesha wewe kuzalisha vile unachokitaka. Mheshimiwa naibu speaker naomba tuangalie kwa jicho la ziada 
kuwezesha mazingira nchini kutunzwa kwa hiyo reflected katika budget kuwekea hela katika kudhibiti ili mazingira haya yaweze kutulea sisi kwa hali iliyopo sasa hivi mheshimiwa naibu speaker ni tete sana na tutatumia gharama kubwa katika kuirejesha ardhi hii au mazingira yetu ili iweze kutuzalishia uh, bidhaa mbalimbali na kukuza uchumi wetu Mheshimiwa naibu speaker jambo la nne nataka nigusie kwa ufupi ni umuhimu wa utafiti na data uh, any informed decision lazima hiyo ina backup na tafiti na data fulani kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker naona jambo hili bado halijapewa kipaumbele katika serikali yetu ili kuweza kuboresha bajeti yetu iweze kuji uh, kujiendesha yenyewe tunaweza tukawa tunatengeneza tunaweza kufanya decisions fulani fulani lakini haina backup ya data nzuri yani lazima kuwa na takwimu nzuri ili uweze kukuelekeza kwamba mikakati yako uipangaje au priority zako ziendaje ndaji Mheshimiwa naibu speaker kwa mwenendo huo basi ninaiomba National Bureau of Statistics iwezeshwe kirasilimali watu na kiuchumi iweze kukoordinate kama ndo uh, biuro yetu ya statistics na taasisi mbalimbali kama Costec ziwezeshwe kuweza ku collect data na kuzihifadhi ili tuweze ku make sound decisions Jambo la mwisho mheshimiwa mwenyekiti uh, naibu speaker naomba nilgusie tuweze kujiuliza wote kwamba hii budget leo leto mbele yetu is it gender sensitive je yeah, imeaccommodate matabaka mbalimbali mbali katika kukuza uchumi wetu mheshimiwa naibu speaker naomba ni semee hilo kwa kutoa tu mfano wa swala zima la taulo za kike ukurasa wa, wa mheshimiwa waziri ukurasa wa 68 na 69 unaonyesha unazungumzia kuhusu sheria ya kodi ya mapato Uh, inasema kwamba inaenda kupunguza kiwango cha kodi ya mapato kwenye makampuni ambayo yanazalisha yanaenda kuzalisha taulo za kike. Sasa swali la kujiuliza je hii movie ya serikali inaweza kuenda kuwasaidia watoto wa kike kuwa na uwezo wa kupata hizi taulo za kike ambayo ni muhimu sana katika afya yao na katika kujenga uchumi wa nchi? Kwa najua ma maongezi hayo kwa mheshimiwa naibu speaker majadiliano tunafanya pamoja na kamati ya budget lakini ningependa tu kuweka msisitizo ijitafakari kwa upya ni nini serikali ifanye ili taulo hizi za kike ambayo ni muhimu sana kwa afya ni muhimu sana katika ukuaji wa uchumi kwa tabaka hili wa, wa, wa jinsia, jinsi ya ke waweze kuangaliwa kwa wale ambao hawako mashuleni wanaipataje kwa bei ambayo ni rafiki na ni rais kupata na wale mashuleni wa mashuleni watoto wa kike wanawezaje kupata hizi taulo za kike kwa kusema hayo mheshimiwa naibu speaker asante sana kwa nafasi asante sana mheshimiwa Charles Kitwanga azafuatiwa na mheshimiwa Asha Abdullah Juma mheshimiwa Jessica Kishoa ajiandae na kushukuru sana mheshimiwa naibu wa speaker kwa sababu mimi naongea pole pole nitaomba kidogo na nimeomba wakubwa zangu waniongezee dakika kidogo lakini naomba nizungumzie bajeti hii ambayo ni nzuri sana inayoendana haswa haswa na ile vision yetu ya 2025 vision 2025 ndio the plan That is the plan. Lakini hii vision imekuwa cascaded into strategic plan za miaka mitano mitano. Tumeanza na kujenga misingi. Sasa hivi tunajenga sasa uchumi wa viwanda ili tuende kwenye uchumi wa viwanda ili tuende kwenye uchumi wa kati. Sasa tunapojenga uchumi wa kati we must sacrifice kwa sababu hapo unachukua decision nzito na kubwa zinazokuwezesha uweze kumlisha ngombe ili baadaye uanze kumkamua watu tunaanza kulalamika lalamika kwa sababu tulikuwa tumezoea ule uchumi tunaotaka kuondokana nao na mpongeza sana mheshimiwa rais wetu ana long vision and the wide ni waombe sisi ambao tumepewa nafasi za kumsaidia tuelewe anachofanya na sisi tuwe na long vision 
and wide ili tuwasaidie sasa kuhakikisha kwamba tunafika kwenye huu uchumi wa kati mheshimiwa speaker huu uchumi hizi strategic plan za miaka mitano zinakuwa again cascaded into ma yale operation plan hizi operation plan ndizo plan tunazoletiwa sisi hapa kuziangalia na hizi yale operation plan ndio zinatuwezesha kutengeneza budget hii budget ina support sasa kuweza kutekeleza hii miradi tulionayo na furai sana kuona jinsi ambavyo tunakuwa tuna na big project hizi big project zimelenga kuhakikisha kwamba huyu ndio huu ni ndio urishaji wa ngombe ili anenepe tuweze kupata maziwa Mheshimiwa naibu wa speaker kuna mafanikio makubwa ambayo tumeyapata na hii sasa nianze kutoa ushauri kwa serikali yangu cha kwanza na ushauri serikali yangu iendelee kutoa elimu bure na kuwalipia wanafunzi wanaosoma chuo kikuu ambao wanapata sasa hivi mikopo yao bila matatizo that is how you think big na unatekeleza na haya mafanikio hatuyaone tunapiga piga kelele tu lakini mafanikio ni makubwa sana kwa sababu hii ni moja hapo ya pira ambayo inatuwezesha kwenye education tuwe na wanafunzi tuwe na watendaji watakaokuwa ni wakwetu tuliowajenga kwenye vyo vyetu na tumetoa hela zetu watakaokuja sasa kufanya kazi kwenye viwanda vyetu na mpongeza sana waziri wa elimu anasimamia vizuri na hapo kwa kweli siwezi kusema sana pale lakini tuko kwenye umeme niseme ukweli hata kama wasio na macho wanaona mabadiliko ni makubwa sana na maendeleo ambayo yamepatikana kwa kuweka umeme vijijini yanaonekana watu wote wanaona watu ambao sasa hivi wamekuwa active na wamekuwa knowledgeable kwa kutazama hata TV tu hizi ndogo ndogo wanachomelea wanaendelea kujipatia kipato kutokana na umeme kufika vijijini lakini wengi wetu ambao tumekuwa na narrow mind na short vision hatuyaoni hayo Mheshimiwa naibu wa speaker nije kwenye health sekta ingine Wan, wananchi wetu wakiwa na afya kwanza watafanya kazi lakini zitakuwa ni resource za kununua product zetu ambazo sisi tunazizalisha ukiwa na wananchi wenye afya njema wanafanya kazi wanajipatia kipato utaweza kuzalisha katika viwanda vyako na wananchi wataweza kuwa na vipato hivyo waweza kununua hizo mali na uchumi utakuwa ni waombe ndugu zangu ushauri tu wa eh pamoja na vituo vya afya vizuri tunavyojenga dispensary hospitali zetu za wilaya ambazo zinaonekana hospitali za rufaa katika mikoa yetu ambazo zinaonekana sasa tujikite kuwa na wataalamu waliobobea na kuweka mfumo mzuri hao wataalamu waliobobea waungane na utafiti wa wagonjwa pale mgonjwa anapoingia hospitalini isichukue muda mrefu kupimwa na kujua afya yake na kumwezesha aweze kutibiwa ili atoke haraka hospitalini aende kuendelea kuchapa kazi Watanzania wenzangu na mheshimiwa naibu speaker niliseme hili linalo tusumbua sana huko nyuma tulizoea sana kupata hela za mangumashi sasa hivi fanya kazi ndipo upate hela bila kazi uweze kupata hela ndio sababu imeandikwa hata kwenye vitabu vya 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 vyetu vya, vya, vya dini asiye fanya kazi na asifanye nini asire tufanyeni kazi mambo ni mazuri yanaendelea mheshimiwa speaker nije la mwisho sasa katika ushauri wangu good governance 
Good governance ni eneo kwa kweli ambalo tunahitaji kuongeza nguvu. Ndiyo linalo tusababisha tusiperforme katika baadhi ya sekta. Tunahitaji tuhakikishe kwamba kila usimamizi, kila senti inayopatikana ni percenti ambayo inaenda kuhakiki kuzalisha au kutumika kama ilivyokuwa imepangwa. Na katika upatikanaji wa resources hizi za pesa ziko za aina mbili. Pesa zetu na pesa za misaada. Na pesa zetu ziko za aina mbili. Zile tunazokusanya kodi na zile tunazokopa. Tunapokopa pesa ni za kwetu. Maana mbeleni tutazilipa kwa kutumia zile tulizokusanya. Kwa hivyo tunapopata mkopo tuhakikishe ule mkopo tunautumia vizuri. Tusiwe na hali ya kwamba tunawekewa mashariti unajikuta zile pesa nyingi zinarudi tena kwa yule aliyetukopesha. Nitoe mfano mzuri tu kwa ndugu zangu wa Wizara ya Maji. Mheshimiwa naibu wa speaker pale Wizara ya Maji kuna matatizo. Maana kutokea awamu ya nne tulikuwa na mradi wa kutoa maji ruvu kwenda Kimara tulikuwa na mradi wa ukerewe sasa hivi tuna mradi wa kutoa maji Shinyanga kwenda Nzega Igunga na Tabora na sasa hivi tuna mradi huu unaoitwa wa wilaya 29 una matatizo kwa sababu pale kuna mhandisi mshauri ambaye kwa miradi yote niliyoisema ameshiriki na kushiriki kwake hakuna matija sana kwenye nchi yetu ni kuombe mheshimiwa speaker naibu wa speaker nitakuletea makaratasi ambayo yanazidi kiasi hiki uipelekee serikali ijue kwamba wa Tanzania wanajua wanaelewa na nini kinachoendelea maana mimi nilifikia hatua nikaenda nikatafuta huyu mhandisi mshauri ofisi zake ziko wapi ukiona mahala ofisi zake zilipo ndipo hapo mheshimiwa naibu wa speaker itabidi ofisi yako iwasiliane na serikali hatutakuwa na muda tena wa kuona tunafanya yale yaliyotokea wakati wa Simbion wakati wa Rugumi wakati wa IPTL haya yatakuwa mabaya zaidi kwa jinsi nilivyoona na nilivyosoma nitakuletea huko makaratasi uyasome pamoja na serikali itaarifiwe kwamba hapo mambo sio mazuri maana tuna vi, tuna umeme tuna nguvu kazi tutawezaje kuwa na viwanda vinavyofanya kazi kama havipatiwi maji maji ni risosi kubwa sana katika uendeshaji wa viwanda mheshimiwa naibu wa speaker na kushukuru sana kwa kunivumilia na unga hoja hii mkono asilimia mia moja. asante sana Nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Asha Abdul Juma Najua utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi chini ya kiongozi wetu mahiri ndio ile siku today is the day.